আমার অনেক দিনের ইচ্ছা বা স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশের মাটিতে একদিন হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট হবে তো আজকে ওই স্বপ্নটা বেশ কিছুটা বা আংশিক হোক বা আংশিকেরও বেশি হোক স্বপ্নটা পূরণ হয়েছে যে বাংলাদেশে হার্ট ফেলের হুইচ ইজ দ্য নাম্বার ওয়ান কিলার অব হিউম্যান রেইস মানুষের যে মৃত্যু হয় তার একটা সবচেয়ে বড় কারণ হলো হার্ট ফেলের তো সেই স্বপ্নটা আমরা পূরণ করতে পেরেছি বাই ইমপ্লান্টিং এ মেকানিক্যাল হার্ট ইমপ্লান্টেশন টু এ পেশেন্ট হু ইজ অনলি ফর্টি টু ইয়ার্স ওল্ড লেডি এবং এই এই সাফল্যটার পিছনে আমাদের অনেক দিনের চেষ্টা ছিল প্রচেষ্টা ছিল লেখাপড়া ছিল প্র্যাকটিস ছিল এবং একটা সদ ইচ্ছা ছিল আমি যদি খুব ভুল না হয় তো প্রায় চোদ্দ পনেরো বছর আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের এমনও দিন গেছে যে আমরা হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট করব এই হাসপাতালে রুগী ঠিক আছে কিন্তু যেদিন ট্রান্সপ্লান্ট করব তার আগে দিনই পেশেন্টটা আনফর্চুনেটলি মারা যায় যাই হোক এইটা করার পিছনে যাদের সবচেয়ে বড় অবদান আছেন তারা হলো প্রথমে আমি মনে করি আমাদের পেশেন্ট পেশেন্ট পেশেন্টের হাজব্যান্ড পেশেন্টের ফ্যামিলি যারা আমাদের উপরে আস্থা আনতে পারছেন এমনি তো কেউ কাউকে হার্ট দেয় না আস্থা না পেলে তো সেরকমভাবে তারা আস্থা আমরা আস্থা দিতে পেরেছি এবং তারাও এগিয়ে আসছেন এই পেশেন্টটা অনেক চিকিৎসা করেছেন তার হার্ট ফেলের মানে কি যে হার্ট আর পাম্প করতে পারে না করতে করতে এইটার ইজেকশন ফ্র্যাকশন হার্ট যে সংকোচন করলে যে রক্তটা বেরোয় সেই সংকোচন পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্টে চলে আসছিল কোনো সময় এইটিন পার্সেন্টে চলে আসছিল টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টে চলে আসছিল হার্ট আর পারতেছিল না পাম্প করতে তো সেই সময় এই হার্টের এই রুগীদের সাথে কথা বলেছি তারা একসময় সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা করেছেন মালয়েশিয়ায় চিকিৎসা করেছেন স্টেন্ড করেছেন এমনকি ওনারা টার্কিতে ইসলাম বলে ওনারা স্টেন্ড করেছেন পরবর্তীতে দেশে ফিরে আসছেন কিন্তু তাদের হার্টের কন্ডিশনটা আর ভালো হয়নি তখন আমরা এই জিনিসটা অফার করি তো এই ফ্যামিলি আমি নামটা বলতে চাচ্ছি না পেশেন্টের সঙ্গত কারণেই বিকজ সি ইজ অনলি ফর্টি টু ইয়ার্স ওল্ড ওনার সম্মত হয়েছেন এবং গতকাল আমরা দুনিয়াতে সবচেয়ে লেটেস্ট যেই আর্টিফিশিয়াল হার্ট বা মেকানিক্যাল হার্ট এল ভ্যাট এটিকে বলা হয় হার্ট মেড থ্রি পাম্পটা সংযোজন করতে পারছি সার্জারির মাধ্যমে ওপেন হার্ট সার্জারি করার মাধ্যমে সো দ্যাটস এ ভেরি বিগ নিউজ এটার পিছনে আমি অনেক ধন্যবাদ দেই আমার টিমের ভিতরে যে ডাক্তাররা সরাসরি এর পিছনে কাজ করেছে তাদের ভিতরে একজন হচ্ছেন ডাক্তার রাফি হু হ্যাজ বিন ভেরি ওয়েল রেড অ্যাবাউট দিস সাবজেক্ট আমার সাথে ওতপ্রোতভাবে কাজ করেছে ডক্টর আরিফ এবং আমাদের কনসালটেন্টরা যারা আছেন ডক্টর রেজা ডক্টর সাইদুর ডক্টর রফিক অ্যানেসথেসিয়া ডিপার্টমেন্টের বিরাট একটা অংশ এরা সবাই কাজ করেছেন অ্যাট দ্য সেম টাইম দ্য হসপিটাল হ্যাজ টেকেন অলসো এ বিগ পার্ট সাপোর্টিং দিস প্রোগ্রাম কারণ কি এই হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট বা এই মেকানিক্যাল হার্ট ইমপ্লান্ট যে জিনিসটা এটা অনেক ব্যয়বহুল এবং এটার সরঞ্জাম জোগাড় করতে রুগীর যেরকম খরচ হয় তার চেয়ে বেশি খরচ যায় হাসপাতালে এবং সেই জিনিসটা হাসপাতাল করেছে এবং হাসপাতালে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিশেষ করে ডক্টর মাহবুব সাহেব আছেন আমার ডান পাশে যিনি বসা উনি সার্বক্ষণিক আমাদেরকে অনেক সহায়তা করেছেন এবং এটা পার্চেস ডিপার্টমেন্ট আলী রেজা সাহেব আমাদের সিও সাহেব এবং ওভারঅল ম্যানেজমেন্টে বিশেষ করে এই হসপিটালে যারা কর্তৃপক্ষ যারা মালিক তারাও সানন্দে এবং উৎসাহ দিয়েছেন আমাদেরকে এই কাজটা করার জন্য তো এরকম কাজ করাটা হয় কি পেশেন্ট এত খারাপ থাকে এত উইক থাকে আমরা সব ঠিক করে ফেললেও শেষ মুহূর্তে রুগী হয়তো বাঁচে না তো এটা সম্বন্ধে হয়তো বলবে ডক্টর রাফি কিভাবে এই হার্ট হার্ট ফেলিয়ারের ন্যাচারাল হিস্ট্রিটা কি সে হয়তো দুই কথাই আপনাদেরকে অল্প বুঝাবে তো এইটা হলো মেইন কথা তো এখন যেটা হয়েছে এই হার্ট মেট থ্রি বা হার্ট ইম মেকানিক্যাল হার্ট ইমপ্লান্টটা এমনই যে এখন পেশেন্ট ইনশাল্লাহ 
অনেক ভালো থাকবেন হার্ট ফেলেটা চলে যাবে হার্টের যে পাম্প হার্ট যে সব সময় জন্মের পর থেকে জন্মের আগে থেকে যে হার্ট পাম্প করা শুরু করে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত হার্টটা পাম্প করে এই পাম্পটা যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন এটাকে মেশিন দিয়ে চালানো এটা এটি হলো আমাদের কাজটা ছিল এইটা ইমপ্লান্ট করাটা তো আমি মনে করি যে যেই টেকনোলজিতে এই মেশিনটার আবির্ভাব হয়েছে এবং যেই টেকনোলজিটা আবির্ভাব হয়েছে যেটা করা হয়েছে দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট টেকনিক এটাতে ম্যানেজমেন্ট খুব কষ্ট হয় না এটা ম্যানেজমেন্টটা খুব ভালো তো আমি আশা করি আপনাদের দোয়া করবেন যেন আমার পেশেন্টটা ভালো থাকে এবং সবচেয়ে বড় কথা সবচেয়ে বড় কথা হলো যে হার্ট ফেলের হার্ট ফেলের যেহেতু নাম্বার ওয়ান কিলার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এর পরে বোধ হয় রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট সম্ভবত আসে তারপরে ক্যান্সার আসে ক্যান্সার প্রবলি কামস ইন দ্য থার্ড লিস্ট অফ দ্য ডেথ অফ হিউম্যান বিং অ্যাজ দে গেট ডিজিজ সেই জন্য আমার যেটা মনে হয় যে আমরা যে টেকনোলজিটা আবির্ভাব করেছে হার্ট ইয়েতে এতে আমরা যাকে লাগিয়েছে এখানে দুটো পথে চলে যায় একটা হলো ডেস্টিনেশন থেরাপি মেকানিক্যাল হার্ট ইমপ্লান্ট করার দুটো পথ আছে একটা হলো ডেস্টিনেশন থেরাপি একজন অসুস্থ হলো তাকে তার হার্ট আর কাজ করতেছে না হি ইজ ডাইং অব ইজ হার্ট ডিজিজ তাকে একটা মেকানিক্যাল হার্ট লাগে না ডেস্টিনেশন থেরাপি কাদের করা হয় যাদের বয়স সিক্সটি নাইন অ্যান্ড অ্যাবাভ উনসত্তর বছর এবং অ্যাবাভ তাদেরকে এই ডেস্টিনেশন থেরাপি করা হয় যে উনি বাকি জীবন যত থাকবে ততদিন এই মেশিন নিয়ে থাকবে আর একটা হলো ব্রিজ অফ ট্রান্সপ্লান্ট ব্রিজ টু ট্রান্সপ্লান্ট এখন যেই পেশেন্টটা আমরা অপারেশন করেছি বিয়াল্লিশ বছর ওনার বয়সই বা কত বিয়াল্লিশ বছর উনি যদি এটা দিয়ে দশ পনেরো বছর ভালো থাকতে পারেন দেন শি হ্যাজ এ চান্স ফর আন্ডার গোয়িং এ হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট এখন হার্ট তো আর কোনো সময় হার্ট ট্রান্সপ্লান্টটা তো কিডনির মতন না যে দুজনের দুইটা কিডনি আছে একজনকে একটা দিয়ে দিলাম আরেকটা নিয়ে জীবিত থাকলাম বা লিভার ট্রান্সপ্লান্টের মতন যেমন লিভার আংশ দিলাম দুজনই বাঁচল হার্ট তো একটাই হার্ট তো একটাই এটা তো সেলফে পাওয়া যায় না একজনকে দিতে হবে তো যারা ব্রেইন ডেথ তারাই হার্ট ট্রান্সপ্লান্টের জন্য হার্টটা দেয় এটার এটার নমিনেশন আছে এটার ইয়ে আছে কারণ আমাদের দেশের উনিশশো দুই হাজার আঠেরো সনে পার্লামেন্টে বিল পাস হয়েছে ফর হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট উই আর ভেরি মাচ ইগার এটা কিভাবে করব কিভাবে এটাকে সহায়তা করব পার্শ্ববর্তী দেশ সব দেশে এটা হচ্ছে বিশ্বের সব জায়গায় হচ্ছে তো এখন এই পেশেন্টের জন্য সম্ভবত আমরা এখন এটি দিয়ে চলল চলার পরে যদি উনি আবার কোনো সময় কোনো কারণে খারাপের দিকে যায় সো শি হ্যাজ এ চান্স ফর আন্ডার গোয়িং হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট এবং এটার জন্য অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ নিতে হয় অনেক বড় একটা মানে গোছানো দরকার নিজেকে নিজেকে অর্গানাইজ করতে হয় টু অফার দিস টাইপ অফ ডিজিজেস ট্রিটমেন্ট এটা কীভাবে ইয়ে করতে সে না আমরা এই দিক দিয়ে খুব আমরা গোছাচ্ছি আরও গোছাচ্ছি তো আমি আশা করি যে এর পরবর্তীতে এরকম দেশের এরকম ধরনের রুগীগুলি বাংলাদেশে যেন ট্রিটমেন্ট পায় এখন হার্ট ফেলের যে পেশেন্টগুলি ম্যাক্সিমাম বাসার থেকে আসে আমাদের অর্থ সামাজিক অবস্থা এরকম না বিদেশের মতন উন্নত বিশ্বের মতন যে তাদেরকে হসপিটালে রেখে রেখে চিকিৎসা করতে হয় তো গ্র্যাজুয়ালি যদি আমরা এই ট্রিটমেন্টটা অফার করতে পারি যারা সচ্ছল তারা হয়তো এই চিকিৎসাটা নিতে পারবেন